Oh ja, der nächste. Mama mia. Ich bin schon bei den Beizen. <lacht> Vorbildrolle der Lehrer in ihrer Grundschule. Können Sie sich da noch erinnern? Naja, wie das immer so ist, man, die ersten Lehrer, also die ersten, ich bin ja in Berlin in die Schule gekommen, eingeschult worden. Mhm. Die erste Lehrerin, die vergesse ich bis heute nicht. Und äh, wir haben damals übrigens noch Sütterlin gelernt, hier, S. Und äh, die, die Lehrerin habe ich natürlich noch in guter Erinnerung, aber auch in Weinböller hatte ich eine Lehrer Heinze, die haben einen guten Eindruck hinterlassen hat bis heute. Das sind super Leitfiguren gewesen. Und worin bestand das Leitbild? Ja, das er war immer, ich rede jetzt mal von dem Lehrer Heinze, er war immer ordentlich, er war, er war nett und freundlich zu uns, er war nicht bösartig, er war nicht gehässig, weil sie manche Lehrer auch sein können. <lacht> Na ja, das gibt's. Und ich hatte an was ich auch immer gute Zensuren, ich hatte mit Lehrern nicht solche Schwierigkeiten, weil die Zensuren schon recht ordentlich waren. Wir befinden uns jetzt hier im, im Innenhof des Unterrichtsgebäudes, also hier, beziehungsweise hier vorne. Das, sind, das ist jetzt wie gesagt das ehemalige Unterrichtsgebäude. Mein Klassenzimmer war hier vorne irgendwo. Dann hat man hier die Hauptachse. Das sind die Wohngebäude dran, links und rechts. Es waren also insgesamt sechs. Die hatten auch alle Eigennamen. Meinetwegen Heinrich Himmler oder Göring oder was weiß ich. In den Gebäuden hinten rechts habe ich war ich untergebracht. Da war immer eine Gruppe, acht Mann. Und äh, man kann das hier nicht auf dem Bild so gut sehen. So ungefähr vier oder fünf Gruppen waren immer in einer Etage. Und da hinten sind dann die Aufenthaltsräume, so, wo man mal was schreiben konnte oder es wurden auch Spiele gemacht. Das hier hinten, das ist äh, der Speisesaal gewesen, wo wir dann also Mittag, Frühstück, Mittag und Abendbrot eingenommen haben. Hinten ist der Sportplatz, war ein schöner großer Sportplatz. Das ist die Turnhalle. Und hier, wenn ich mich richtig entsinnen kann, das waren Unterkünfte für, für die Lehrer. Hier. Die also mitten im Internat untergebracht waren. Und in jedem Gebäude waren, waren auch die Sanitärräume mit drin, Baderäume und, und so ähnlich. Ich muss noch mal erwähnen, dass wir uns die ganze Woche kalt waschen und baden konnten oder mussten. Nur am Wochenende gab es warmes Wasser. <lacht> wie war es so, wenn die Lehrer mit auf dem Gelände wohnten? Wie waren so die Beziehungen zu den Lehrern? Hat man da auch mal was außerhalb der Schule zusammen gemacht? Nein. Oder? Nein. Nein. Wie erklären Sie sich das? Das, äh, das war dann, die machten ihren Dienst hier. Ja. Wie, man sagt, wie Unteroffizier vom Dienst, mhm. hatten so eine Aufsichtspflicht, aber um, um, um uns wurde sich nicht gekümmert. Wir hatten eine, eine Heimfee, also eine, eine, es war eine Frau im fortgeschrittenen Alter, die war vielleicht so damals 50, 60 Jahre und die konnte dann uns mal beim Nähen mit behilflich sein. Oder wenn man, es war so eine Art Kummerkasten, wenn man irgendwie sich mal ausheulen wollte, war so eine, das war das, dann war die Frau da, also ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ne? Eine, was sich die Erzieher haben sich dann zum Feierabend, also zum Nachschulende zurückgezogen, eindeutig. Ne? Hätten Sie sich gewünscht, dass die Erzieher sich nicht zurückgezogen hätten, sondern vielleicht doch mal mit Ihnen irgendein ja, Fußballspiel das, oder ja, was? Ja, das hat gefehlt. Ja. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Das ist eben das, wenn man dann merkt, man ist im Internat und es ist eine Kadettenanstalt, es ist im Prinzip unpersönlich. Mhm. Ne? Das, wo man dann sagt, ich bin froh, dass ich mal nach Hause fahren kann und wo ich genauso gesagt habe, wenn ich mit der Straßenbahn wieder hochkam, ich fahre heute nicht gerne wieder her. Ne? Das ist das Unpersönliche. Das war auf jeden Fall da. Hier vorne war der Appellplatz, vor der Schule. Da war dann, wie gesagt, zum Frühstück immer große Vergatterung. Da gab es übrigens auch eine Auslösung. Da wurde jedenfalls immer dann alles gegeben. Also im Freien war das immer prinzipiell. Da wurde dann bekannt gegeben, wie sich der Tag entwickeln soll, was alles anliegt. Ja, Turnhalle habe ich gesagt, Sportplatz habe ich gesagt, die Unterkünfte für die Lehrer. 
im Prinzip ist alles noch so vorhanden, wie wir es hier sehen.